Bonjour à vous Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ces très jolies jambières en crochet. Elles ne sont pas du tout compliquées à réaliser, bien au contraire, le motif ici qu'on va faire est très 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 répétitif et il se retient très vite et très facilement. Donc moi ici je vous montre les miennes. Pour réaliser donc, ces jolies jambières, j'ai eu besoin de trois pelotes Charlie couleur azur, donc de fil d'art, que j'ai crocheté avec le crochet numéro 4. Donc, comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, vous trouverez le lien direct pour la Charlie. Alors, on va déjà commencer par faire le nœud de base. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On sort un peu la boucle, on passe le fil sous la boucle. Avec notre crochet, on va le chercher. On tire dessus, on a fait notre nœud. Alors maintenant, comme vous pouvez les adapter donc à toute personne, à tout âge, on va faire un nombre de mailles chaînettes. Moi, personnellement, j'ai fait le tour de ma cheville. Parce qu'il faut qu'une jambière soit quand même assez bien fixée. Parce que si j'avais pris, pris un peu plus haut que la cheville, je crains que la jambière soit trop large. Donc, j'ai préféré prendre le tour de la cheville qui est plus fin. Comme ça, après, la jambière sera, tiendra bien. Donc, vous allez faire un nombre de mailles chaînettes correspond donc à la personne à qui la jambière est destinée, qui soit multiple de 14, donc des groupes de 14, tout simplement. Donc là, j'ai un groupe de 14. Un deuxième groupe de 14. Et un troisième groupe. Parce que j'ai déjà fait la première jambière, donc je sais que j'ai juste besoin de trois groupes de 14 pour moi. Vous faites le nombre de mailles chaînettes qui correspond au tour de cheville de la personne à qui c'est destiné. Donc, multiple de 14. Ensuite, on va mettre donc ces mailles chaînettes bien à l'endroit vers nous. Puisqu'on va entrer dans la première maille chaînette de départ. Donc on rentre dans la première et on ramène. On ferme avec une maille coulée. Le prochain tour, on va faire trois mailles en l'air. Trois. Qui compte comme la première bride. On va dans la maille suivante, donc on rentre. On profite pour coincer le fil en même temps. On rentre, on ramène. Un jeté, les deux premières boucles. Un jeté, les deux suivantes. On a fait une deuxième bride. Un jeté. Maille suivante, on rentre. On ramène. Un jeté, les deux premières. Un jeté, les deux suivantes. Pour tout ce premier tour, on va tout simplement faire une bride dans chaque maille chaînette que nous avons. À la fin, je vous conseille de recompter les brides, être sûr qu'on a le même nombre de brides que de mailles chaînettes. Donc simplement une bride dans chaque maille chaînette. jusqu'à la fin du tour. Quand vous avez fait le même procédé jusqu'à la fin, personnellement, vérifiez que vous avez le même nombre donc, de brides que de mailles chaînettes. Moi, je viens de le faire. On va terminer. Donc ici, on, on compte une, deux. On rentre dans la troisième maille de la première bride. Pour le prochain tour, on va faire une, deux, trois qui comptent comme la première bride. Un jeté. La maille suivante, on va la travailler en bride en relief par l'avant. Ça veut dire que, donc, ici, on a notre prochaine bride. On va rentrer dans l'espace avant, ressortir dans l'espace après. Faire un jeté, les deux premiers, et les deux premiers. Un jeté, la prochaine se trouve là. On va faire une bride en relief par l'arrière. Donc, on rentre par l'arrière, 
On passe devant la bride, on ressort de l'autre côté, on ramène. La prochaine, vu qu'ici on a fait un relief par l'arrière, là on va faire un relief par l'avant. Donc on rentre dans l'espace avant, on ressort de l'autre côté, on ramène. On a fait un relief par l'avant, donc la prochaine on va la faire en relief par l'arrière. La prochaine en relief par l'avant. La prochaine en relief par l'arrière. Vous allez faire ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Une relief par l'avant. Et une relief par l'arrière. Quand vous avez répété le même procédé jusqu'à la fin, on va terminer, on va compter une, deux, on rentre dans la troisième, on ferme avec une maille coulée. Le prochain tour va être identique de celui-là. Moi, personnellement, j'ai fait au total trois tours sur le premier. Donc le premier, simplement bride, le deuxième relief par l'avant, relief par l'arrière, la, et le troisième, pareil. Donc une, deux, trois. Maintenant, on va simplement travailler les brides comme elles se présentent. Ici, c'est une relief par l'avant, donc on va la travailler en relief par l'avant. La prochaine, c'est une relief par l'arrière. Alors, on va la travailler en relief par l'arrière. Suivante, une relief par l'avant. Suivante, une relief par l'arrière. On va simplement travailler les brides comme elles se présentent. Pour moi, ce sera mon dernier tour. Ensuite, on va attaquer le motif à répétition. Quand vous avez fait le tour de la même façon, on va simplement terminer, on va de nouveau compter une, deux, et dans la troisième, on ferme avec une maille coulée. Or, pour ceux et celles qui désirent des jambières avec ce même motif, ce qui serait également super joli, vous n'avez qu'à répéter le dernier tour en permanence, tout simplement. Donc, si vous désirez faire les jambières juste de cette façon-là, vous allez travailler les prides comme elles se présentent. Donc, les reliefs par l'avant, on les fait par l'avant, les reliefs par l'arrière, on les fait par l'arrière. Alors maintenant, donc on va commencer le motif. On va faire trois mailles en l'air qui font la première bride. Je vais vous amener jusqu'à un stade où normalement, si vous me suivez jusqu'au stade où je vais vous montrer, vous n'aurez ni besoin de vidéo, ni besoin de notes. Parce qu'il est vraiment répétitif. Puis on n'aura qu'à qu regarder ce qu'on a fait au tour précédent pour pouvoir avancer. Donc les trois mailles en l'air qui font une première bride. On va faire un groupe de cinq brides de suite. Donc là, on en a une. On va dans la maille suivante, on fait la 2, dans la suivante, on fait la 3, suivante, la 4 et la 5. Donc 5 brides de suite. 3 de séparation, un jeté. On va passer 1, 2, 3, 4, on va dans la cinquième, on fait une bride. Une, deux, trois. On revient dans la même maille. On refait une bride. Donc on a fait un petit V. Une, deux, trois. Un jeté. On passe une, deux, trois, quatre. On va dans la cinq. Et là, on recommence un groupe de cinq brides de suite. Deux. Trois. Quatre. On va recommencer le petit V. 1, 2, 3, un jeté. On passe 1, 2, 3, 4, on va dans la 5. Une bride. 
Une, deux, trois, même espace, une nouvelle bride. On va recommencer le groupe de cinq. Donc, une, deux, trois. On passe une, deux, trois, quatre. On va dans la cinq. On en fait une. La suivante, on fait la deux. La trois. La quatre. La cinq. Donc là, vous avez le motif à répétition. Une, deux, trois. On passe une, deux, trois, quatre. On va dans la cinq. Une bride. Trois mailles de séparation. Même espace, une nouvelle bride. Donc de nouveau un petit V. Une, deux, trois. Donc ici, on voit 1, 2, 3, 4. On passe les 4. On compte ici 1, 2. On va dans la troisième. Et on ferme avec une maille coulée. Pour le tout numéro 2, on a ici 5 brides. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va entrer ici entre la première et la deuxième, sortir de l'autre côté et ramener aux mailles coulées. Maille coulée en relief par l'avant. Comme ça, on démarre de là. Là, on fait une, deux, trois. C'est notre première prise de relief par l'avant. On va travailler les deux prochaines également en relief par l'avant. Donc ici, on est en train de diminuer notre motif. On ne travaille ni la première ni la dernière. Trois mailles de séparation. Dans notre petit V. On va faire sept brides à l'intérieur. Trois mailles de séparation. Un jeté dans le groupe de 5 comme on a fait ici on va passer on ne travaille ni la première ni la dernière et les trois du centre on va les travailler en relief par l'avant donc ici on est en train de créer un nouveau motif pardon et là on est en train de fermer celui là une deux trois dans le petit v on va faire cette bride à l'intérieur Une, deux, trois. Donc on passe la première. On va travailler que les trois du centre en relief par l'avant. Une, deux, trois. Dans le petit V, on fait cette bride. Une, deux, trois. Donc, si vous avez plus de motifs que moi, vous continuez exactement le même procédé. Quand on a terminé, on compte une, deux, on rentre dans la troisième maille de la première bride et on ferme avec une maille coulée. Donc là, on a terminé notre deuxième tour. Pour le troisième tour à répétition. Donc là, on avance en relief, euh, pardon, oui, en relief, une maille coulée en relief par l'avant. Parce qu'on va démarrer de là avec les trois mailles en l'air. Comme ça, ici, notre bride est déjà en relief par l'avant. Trois mailles en l'air, pardon, qui font la première bride, plus trois de séparation. Un jeté. On a ici les sept brides qu'on avait fait au tour précédent. Ici, on va les travailler en relief par l'avant, les sept.
trois mailles de séparation. Dans les trois brides que nous avons ici, on va travailler que celle du centre, en relief par l'avant. Une, deux, trois. Ici, de nouveau dans le groupe de 7, on va travailler les brides en relief par l'avant, sur les 7. Une, deux, trois. On va travailler que celle du centre en relief par l'avant. Vous avez compris que vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de votre tour. Quand vous avez fait le tour de la même façon, donc j'ai fait mes trois dernières mailles de séparation. Et là, on va compter une, deux, trois. Dans la troisième maille, on ferme avec une maille coulée. Donc là, on a terminé notre troisième tour. Le quatrième tour va être la répétition pratiquement du premier. Sauf qu'on va décaler nos motifs. Donc pour le quatrième tour, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, un jeté. On revient dans le même espace, on fait une bride. Donc là, on a fait un petit V, alors qu'avant, il était, il était dans les opposés. On va faire trois mailles de séparation. Donc ici, on va commencer au tour prochain à faire un nouveau motif. Là, on va commencer à diminuer celui-là. Sur les 7 que nous avons, on ne va pas travailler ni la première ni la dernière. On va aller directement dans l'espace qui sépare les deux premières. Et là, on va travailler 5 brides en relief. Cinq. On ne travaille ni la première ni la dernière. Une, deux, trois, un jeté. Ici, dans la seule bride que nous avons, on va faire une bride. Une, deux, trois, même espace, une nouvelle bride. Un petit V à nouveau. Une, deux, trois. On va de nouveau travailler cinq brides en relief. On ne travaille ni la première ni la dernière. Une, deux, trois. Dans la bride, on va faire une bride. Deux, trois. Même espace, une nouvelle bride pour avoir un petit V. Une, deux, trois. On va de nouveau travailler cinq brides sur sept. Vous avez compris que c'est le motif à répétition. Pour terminer notre quatrième tour, on va faire les trois mailles de séparation. Donc ici, on va simplement compter. Donc une, deux, trois. On va rentrer dans la troisième. Donc une, deux, trois. Et on va fermer avec une maille coulée. Pour terminer le quatrième tour. Pour le cinquième tour, ça va être la répétition du deuxième. On va faire une, deux, trois qui comptent comme la première bride. Ici, dans le petit V, on va rajouter six brides de plus pour avoir un groupe de sept au total. Donc là, on en a trois, quatre, cinq, six, sept. Une, deux, trois. Ici, on continue à diminuer le motif. Ça veut dire qu'on ne travaille ni la première ni la dernière. On va dans l'espace entre les deux premières. On travaille une en relief par l'avant. La suivante, ça en fait deux. La suivante, ça en fait trois. Donc, on a travaillé trois brides en relief par l'avant. Une, deux, trois. Dans le petit V, on va faire sept brides à l'intérieur. Une, 
1, 2, 3. De nouveau, on ne travaille que sur 3 brides. Cette bride dans le petit V. Vous allez donc tout simplement continuer ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Pour terminer notre tour, j'ai fait mes 7, pardon mes 7, mes 3 mailles de séparation. On a ici une, deux ronds dans la troisième. On ferme avec une maille coulée. Mais comme on doit démarrer, vous avez compris que là, ça va être le tour où on va faire les 7 brides en relief. Pour les sept, commencer avec la première en relief, on vient avant notre bride, on sort de l'autre côté et on fait une maille coulée. Comme ça, c'est là quand on va faire les trois mailles en l'air, ce sera déjà en relief. Alors une, deux, trois. Là, on va travailler donc bride sur bride, mais les sept brides en relief par l'avant. Les 7. 1, 2, 3. Donc ici, on va travailler que celle du centre. On ne travaille ni la première ni la dernière. Les 3 mailles de séparation. Les 7 brides en relief par l'avant. Une, deux, trois. On va travailler que celle du centre. Donc vous avez compris que vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc à la fin du tour, comme d'habitude, on va compter une, deux dans la troisième maille, on ferme avec une maille coulée. Ici, on va avancer en maille coulée, en relief par l'avant, puisqu'on va commencer, donc vous avez compris, à diminuer ce motif pour en créer des nouveaux. On va faire une, deux, trois. Donc là, on va travailler que cinq brides en relief par l'avant. Une, deux, trois. Ici, vous avez compris qu'on va faire un petit V. Donc la bride, les trois mailles de séparation et la bride dans le même espace. Et on regarde bien, c'est que le petit V correspond à celui-là. Donc là, les motifs vont être suivis. Une, deux, trois. On travaille de nouveau que sur cinq brides. On ne touche pas la première ni la dernière. Une, deux, trois. Dans la bride, on va faire le petit V. De nouveau, que sur cinq brides.
Donc ici, on va compter une, deux dans la trois. Donc déjà ici à ce stade, rien qu'à regarder ce qu'on a fait au tour précédent, on arrive déjà, on n'a plus besoin de notes en fait. Donc ici, vous avez compris qu'on va continuer à diminuer. Ça veut dire que on avance en maille coulée en relief. Une, deux, trois. Donc là, on va travailler que trois brides en relief. On ne touche pas la première ni la dernière. Une, deux, trois. Dans le petit V, on va faire cette bride à l'intérieur. Une, deux, trois. On passe la première et la dernière. Et on travaille les autres en relief par l'avant. Dans le petit V, on fait les sept brides. Je vous laisse tout simplement terminer ce tour exactement de la même façon. Donc là, j'ai fini mon tour. J'ai fait mes trois dernières mailles de séparation. On compte une, deux, trois. Et on ferme avec une maille coulée. Le prochain tour, on avance avec une maille coulée en relief par l'avant. On démarre de là. Une, deux, trois qui font la première bride qui va ici. Plus une, deux, trois de séparation. Donc là, on va travailler les sept brides en relief l'avant sept une deux trois on va travailler que celle du centre. Une, deux, trois. Les sept en relief par l'avant. Une, deux, trois, que celle du centre. Donc je vous laisse tout simplement terminer votre tour exactement de la même façon. Donc ici j'ai fait mes trois dernières mailles de séparation. On va compter une, deux, on rentre dans la trois. Et on ferme avec une maille coulée. À ce stade-là, vous avez compris que maintenant ça devient vraiment répétitif. Parce que là, on va devoir refaire un petit V. Ça veut dire que pour ça, on va faire une, deux, trois qui font une bride. Une, deux, trois qui font une Trois mailles de séparation. Même espace, on fait une bride. Donc, au prochain tour, ici, on est déjà en train de créer un nouveau motif là. Là, on va créer un nouveau motif qui est parallèle. Et là, on va commencer à diminuer celui-là. Une, deux, trois. Donc là, on va travailler que cinq brides en relief par l'avant. On ne touche ni à la première ni à la dernière. Dans la bride, on va faire un petit V. On va travailler que 5 brides en relief. Donc, je vous laisse tout simplement terminer votre tour exactement de la même façon. Donc là, j'ai fait mes trois dernières mailles de séparation et là, on va compter. Voilà. Une, deux, trois. Et on ferme avec une maille coulée. Je pense qu'à partir de maintenant, 
vous avez vraiment compris le motif à répétition. Donc, ce serait dommage que je continue encore et encore, alors que le procédé est très simple. À ce stade-là, vous avez compris qu'on va faire cette bride à l'intérieur. Donc, ici, ce sera la première, plus 6 pour avoir un groupe de 7. 3 mètres de séparation, donc ici on continue à diminuer. On ne travaille ni la première ni la dernière. Une, deux, trois, et laisser de bride dans le petit V. À ce stade, normalement, il n'y a ni besoin de notes, ni besoin de la vidéo. Donc, à partir de maintenant, je vous laisse tout simplement reproduire le même procédé, le nombre de tours que vous désirez pour vos motifs. Donc, moi, personnellement, je vais faire le même nombre de tours que j'ai fait pour la première, ce qui est assez logique. On se retrouve après pour refaire la même finition qu'on a fait ici, pour la refaire exactement la même à la fin. Donc, quand vous avez répété le même procédé, le nombre de tours que vous désirez, ça vous donne ça. Donc moi ici au total, on voit que j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 motifs complets. Là, je me suis arrêtée au stade, on voit ici, où j'ai fait mes 7 doubles brides en relief. Là, on va commencer donc le, le tour, on va faire 5 brides en relief. On va juste changer une petite chose, parce que ça va être le, le dernier tour avant qu'on fasse exactement la même finition. Donc ici, on va faire ce qu'on a fait jusqu'à présent. 2, 3. Donc on va travailler nos 5 brides en relief comme on l'a déjà fait. Cinq. On va faire une, deux, trois mailles de séparation. On va laisser dans la bride et on va simplement faire une bride. Comme je ne vais pas attaquer de nouveaux motifs, je fais simplement une bride. Une, deux, trois. Là, on va continuer les cinq brides en relief par l'avant. Une, deux, trois. De nouveau, bride sur bride. Donc, je vous laisse terminer ce tour-ci exactement de la même façon. Alors, quand on a terminé, maintenant, la seule chose qu'on va faire, c'est une, deux, trois. Là, on va faire bride sur bride. Bride sur bride. Dans les espaces que nous avons ici, on va faire quatre brides à l'intérieur. Dans la bride, on fait une bride. Dans l'espace après, on va également faire quatre brides à l'intérieur. Quatre. Ensuite, bride sur bride. Dans les espaces, on va faire quatre brides dans chaque espace. Une bride dans la bride. Quatre brides dans les espaces. Bride sur bride. Vous avez tout simplement... Répétez ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. En faisant de cette façon-là, on aura le même nombre de brides ici qu'on avait au départ. Quand on a fini le tour, donc j'ai fini mon tour avec mes quatre brides dans l'espace. 
Et si vous comptez ici le nombre de brides que vous avez, vous devez avoir le même nombre avait, avec lequel vous aviez commencé. Là, on va simplement faire ici ce qu'on a fait quand on a commencé. Donc, on va travailler des brides en relief par l'avant. Donc, une, deux, trois. Brides en relief par l'avant. Brides en relief par l'arrière. Par l'avant. Par l'arrière. Donc vous avez compris qu'on va simplement faire la même chose qu'on a déjà fait quand on a commencé. Moi, comme au total, j'avais fait trois tours, je vais faire la même chose. Donc ici, c'est le premier, le deuxième et le troisième. Donc vous, si vous avez fait plus de tours de cette façon-là, faites le même nombre de tours que vous avez fait, que vous avez fait pardon, au départ. Alors je laisse terminer ce tour-ci <coughs> et le nombre que vous désirez. On se retrouve après. Donc quand vous avez fait le même nombre ici qu'au départ, après avoir fermé avec la maille coulée, on va simplement encore faire une ou deux mailles coulées par sécurité. Une maille en l'air, on coupe notre fil et on tire dessus. Donc maintenant vous avez compris qu'on va cacher notre fil à l'intérieur de notre jambière, sans passer de l'autre côté. Et on coupe. À ce stade, vous aurez compris qu'il vous reste encore une petite chose à faire, à faire une deuxième à l'identique de la première. C'est tout. Et ça vous donne ce très joli résultat. Voilà, j'espère que mon tuto vous a plu. Et je vous dis à bientôt.